हेलो वेलकम टू समीर कोचिंग फॉर मैथमेटिक्स आज के पेयर अफ स्टेट लाइन कि प्रब्लेम ए सल्यूशन डिसकस कर टोटाल अठारोटा प्रब्लेम डिसकस कर सो तुम्हारा धैर्य धरे देखो भिडियो ओके सो प्रथम कोश्चन हे द इक्वेशन टू द स्टेट लाइन through the origin each of which makes an angle alpha with the straight line y equals to x tar mane ei ta hocche amader y equals to x line ei line er shonge alpha degree kon korche so alpha degree noy mane alpha kon korche so ei je dekho dutu line ekta upore alpha kon korche ekta niche alpha kon korche tahole dutu amra दोटो लाइन पाची मैं एक पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पाँच तो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन इक्ुएशन के बेर करते हैं जेको एक लाइन नहीं लाइन टी लिखी वाइक टू एम एक्स और एक जिन देखते लाइनटार जेहेतु ये लाइनटार स्लोप हो मैं ये लाइन टाइम एंगल कर पाई बोर ओके और यदि हे आलफा अंगेल तर मैं हमारे लाल अंगेलटार स्लोप है टेन अफ पाई ब फोर माइनस आलफा और एर स्लोप हो जाए टेन बोटाल अंगेल पाई ब फोर प्लस आलफा सो हम दोटो अंगेल पे जाखान के इक्ुएशन बेर करते पर इक्ुएशन क्या भावे बेर ओके सो हम एम ओन कत पासी एम ओन तेल पासी टेन पाई बोर माइनस आलफा और एम टू समान पासी टेन पाई बोर प्लस आलफा तो ये दोटो के सीम्प्लीफाई कर साम और साम और प्रोडक्ट बेर करते पर सो एम ओन प्लस एम टू ये बेर करते हैं तेल जो इक्ुएशन बेर करार समय के माथा रखते हैं जो एम ओन और एम टुर जो फल और गुण फल्ट दरकार है तो हमें ये वो बेर करब सो एखे टेनर फर्मुला यूज करते अथवा सैन कसे भेगे करते ठीक है तो अभी ये प्रथम टेनर दिए बेर देखा सो एम ओन के लिखते परि वन माइनस टेन आलफा डिवाइडेड बन प्लस टेन आलफा ओके प्लस वन प्लस टेन आलफा बन माइनस टेन है ओके सो ये टेन फॉर्म भांगले ए रखम है तो ये जिनटा आस माइनस टेन स्कोर आलफा और ओपर चले आसार वन माइनस टेन आलफार होल स्कोर को गुण कर होल स्कोर एदी के वन प्लस टेन आलफार होल स्कोर तेल ये हे ए प्लस बी होल स्कोर प्लस ए माइनस बी होल स्कोर तर मैं यहाँ हे टू इंटू ए प्लस बी और ये हमारे वन माइनस टेन स्कोर आलफा तेल वन प्लस टेन स्कोर आलफा मैं आप जी सिक्स स्कोर आलफा सो टू सिक्स स्कोर आलफा डिवाइडेड बन माइनस टेन स्कोर आलफा एबारे ऊपर नीचे कस स्कोर आलफा दिए गुण करब सो सेकट हो जाए वन तो ये हो जाए जस्ट टू और नीचे हो जाए कस स्कोर माइनस सैन स्कोर आलफा दैट इज हो जाए कस टू आलफा तर मान जा टू सेक टू आलफा ओके सो ये पे गलम गुण फल जो फल एबारे गुण फल सो गुण फल्ट कत हो गुण फल्ट सीम्पलि तुम देखते ये जो गुण करी वन हो जाए गुण फल्ट सीम्पलि हो जाए वन ताल द इक्ुएशन तेल इक्ुएशन पासी वाई माइनस एम ओन एक्स वाई माइनस एम टू एक्स इक्स टू जिरो ये भांगले है वाई माइनस एम ओन प्लस एम टू एक्स और ये एम ओन एम टू एक्स स्कोर एट वाई स्कोर इक्स टू जिरो तर मान के इन्हें एम ओन प्लस एम टुर भैल्यू बसा दैट इज माइनस टू सरि टू सेक टू आलफा तेल बसा जाए माइनस टू 
আচ্ছা এইখানে বসবে এক্স ওয়াই সো টু এক্স ওয়াই সেক টু আলফা প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের গিভেন ইকুয়েশন ঠিক আছে সো আমাদের এটা ম্যাচ করে গেল ওকে খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন তো এবার আসি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে ওকে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আমাদের কি বলছে যে ফাইন দ্য কন্ডিশন খুব কমন অঙ্ক একটা সো বেসিক্যালি এখানে আমি বলে দিই দুটো পেয়ার অফ স্টেট লাইন আছে এদের মধ্যে একটা কমন হওয়ার কি কন্ডিশন মানে দুটো স্টেট লাইনের তিন মানে দু জোড়া স্টেট লাইনের মধ্যে একটা কমন থাকার কি কি কন্ডিশন হবে সো এটাকে ওয়াই কোয়েস টু যদি আমি এরা এম এক্স বসাই বেসিক্যালি এক্সের জায়গায় ওয়ান আর ওয়াইয়ের জায়গায় তুমি যদি এম বসাও তাহলে এই ইকুয়েশনটা কী আসবে সো বি এম স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এম প্লাস এ আসবে সো এখানে আমরা শর্টকাট হিসাবে ওয়াই এর সমান এম বসাচ্ছি আর এক্স সমান ওয়ান বসাচ্ছি তাহলে তুমি এই ইকুয়েশনটা পেয়ে যাবে যেটাকে সলভ করলে এম এর দুটো ভ্যালু বেরিয়ে বের করা যাবে সো একই রকমভাবে সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে আমরা এটা পাচ্ছি তাহলে দুটো কমন ইকুয়েশন পাওয়া মানে এই দুটো দুটো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের কমন রুট পাওয়া যেটা আমরা যেটাকে আমরা ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রাতেও এই ধরনের অঙ্ক করে থাকি ঠিক আছে সো এটাকে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশান করে এম স্কোয়ার আর এম এদিকে ওয়ান এই রেসিওটা আমরা বের করতে পারব সো যখন আমরা এম স্কোয়ার বের করছি তখন এই এই দুটো গুণ হচ্ছে সো এখানে টু কমন চলে যাচ্ছে এইচ এ ড্যাস মাইনাস এইচ ড্যাস এ আস ঠিক আছে তো একই রকমভাবে এই জিনিসটা আমরা আসছে তো এখান থেকে আমরা কি করছি এখান থেকে আমরা এই এইটা হচ্ছে এম এর ভ্যালু সো এম স্কোয়ারের ভ্যালু সো বেসিক্যালি আমরা এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা করলাম আর এদিক থেকে এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে আমরা এম এর ভ্যালু বের করছি সো এ বি ড্যাস মাইনাস এ ড্যাস বি ডিভাইডেড বাই এটা তার হোল স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে সো এইটা যেহেতু মাঝখানে একটা এম এর ভ্যালু সো এই দুটোকে আমরা এবার এখানে বি এইচ ড্যাস মাইনাস বি বি ড্যাস এইচ এটা কেটে যাচ্ছে একটা সো কেটে গিয়ে এবার মাল্টিপ্লাই করলে এই জিনিসটা খুব এক লাইনেই চলে আসছে ঠিক আছে সো এটা হলো কি দুটো পেয়ার অফ স্টেট লাইনের মধ্যে একটা কমন হওয়ার কন্ডিশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন সো টেকনিকটা আমাদের কিন্তু শিখে রাখতে হবে কারণ আমরা অঙ্কটা অনেক সময় মুখস্থ রাখতে তো পারবো না তাই না তো আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে কিভাবে এটা করা যাবে ঠিক আছে তো টেকনিকটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে সিম্পলি তোমাকে এই দুটো ইকুয়েশন করতে হবে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে আর এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে দ্যাটস ওয়াই চলে আসি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি এই কোশ্চেনটা করতে গেলে একটু টাইম লাগবে একটু বড় আছে তো তাও আমরা ট্রাই করব ওকে তো এখানে আমার মনে হয় না একটা পেজে হবে তো আমি আর একটা পেজ এখানে নিয়ে নিচ্ছি ওকে so what is uh, the first question so that the triangle formed by the straight lines uh, x square plus 2hxy plus by square equals to 0 and this mane ekhane chobi ta ei rokom darabe ekhane amar dutu pair of straight line ache ar ekta straight line ache jeta ওটাকে কাট করছে সো এরকম ধরো কাট করছে সো এটা একটা পার রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল হবে মানে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল মানে এর কোনো একটা কোন নব্বই ডিগ্রি হবে সো এক নম্বর হতে পারে যে এই এই লাইনটা হচ্ছে ওয়াই কোয়াস টু এম ওয়ান এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই কোয়াস টু এম টু এক্স একটা কন্ডিশন হতে পারে যে এই দুটো পরস্পরের পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে তো এরা দুটো যদি পরস্পরে পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে আমাদের এম ওয়ান এম টু সমান সমান মাইনাস ওয়ান হওয়া উচিত আর আমরা একটা ফর্মুলা জানি এম ওয়ান এম টুর ফর্মুলা হচ্ছে এ বাই বি কারণ 
কারণ এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা কি আসবে বি এম স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এম প্লাস এ এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে আমরা প্রোডাক্ট দুটো ইকুয়েস দুটো প্রোডাক্ট অব দ্য রুটস টেকনিকটা ইউজ করে আমরা বলতে পারি এ বাই বি ওকে সো তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম এ মাইন এ বাই বি সমান মাইনাস ওয়ান তার মানে এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পেলাম সো এইটা একটা হতে পারে যদি এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি হয় এই অ্যাঙ্গেলটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা এ প্লাস বি ইকোয়াস টু জিরো পাবো আচ্ছা এবার যদি আমরা ধরি যে এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি হলো তাহলে কি হতে পারে তাহলে যেটা হতে পারে এইটার তাহলে এইটার যে স্লোপ আর এইটার স্লোপ এদের প্রোডাক্ট মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো দেখো এইটার হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এইটার স্লোপ কত এই লাইনটা হচ্ছে এল এক্স প্লাস এম ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু ওয়ান তাহলে এর স্লোপ হয়ে যাবে মাইনাস এল বাই এম সো মাইনাস এল বাই এম ইজ ইকোয়াস টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এম ওয়ান ইজ ইকোয়াস টু এম বাই এল ঠিক তাহলে এরা পারপেন্ডিকুলার হতে গেলে এই জিনিসটা লাগবে তার মানে এম বাই এল ইজ এ রুট অফ বি এম স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এম প্লাস এ ইজ ইকোয়াস টু জিরো ওকে তাহলে এটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো বি এমের জায়গায় এম বাই এল বসিয়ে দেবো টু এইচ এম বাই এল এ ইকোয়াস টু জিরো এবার যদি আমরা এল স্কোয়ার দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাবো বি এম স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এল এম প্লাস এ এল স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু জিরো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পেলাম হয় এটা জিরো হবে না হলে এইটা জিরো হবে ওকে সো আমরা এই জিনিসটা পেয়ে গেলাম তার মানে এই দুটো প্রোডাক্ট যদি জিরো হয় তাহলে হয় এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি হবে না হলে এদের দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নাইনটি ডিগ্রি হবে তার মানে আলটিমেটলি ট্রাইঙ্গেলটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল হবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আইসোসিলিস ট্রাইঙ্গেল মানে হচ্ছে সমদিবাহু ত্রিভুজ হওয়ার শর্তকে তো সমদিবাহু ত্রিভুজ হওয়ার শর্তটা বের করার জন্য আমাদেরকে এই দুটো কোণকে সমান দেখাতে হবে এই দুটো কোণ ঠিক আছে এখানে এই দুটো কোণ সমান দেখিয়ে কিন্তু অ্যান্সারটা আসবে না তো আমরা শুধু এই দুটো কোণকে আমরা সমান দেখাবো এটা এটা সমান ধরে নিয়ে আমাদের অঙ্গটা হয়ে যাবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস যেটা অবজার্ভ করতে হবে এই ছবিটা আমি আবার আঁকছি দেখো যখন আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করছি তখন আমরা মানে আমরা তো অ্যাঙ্গেলটা মেজার করি কিভাবে আমরা একটু এটা চেঞ্জ করি এইভাবে মেজার করছি তার মানে আমরা এটা হচ্ছে এম ওয়ান আর এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে তার মাইনাস এল বাই এম স্লোপগুলো সো আমরা এইটা থেকে এইটা বিয়োগ করছি এইটা থেকে এটা বিয়োগ করছি আর যখন আমরা এইটা মেজার করছি তখন এইটা থেকে এটা বিয়োগ করছি সো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে এদের দুটো অ্যাঙ্গেল সমান হওয়া মানে একটু ভালো করে খেয়াল করবে যে দুটোই অ্যাঙ্গেল যদি থ্রিটা হয় তাহলে টেন থ্রিটা সমান সমান হবে এম ওয়ান মাইনাস মাইনাস এল বাই এম ওয়ান মাইনাস এম এল এম ওয়ান এল বাই এম এটা হবে তার মানে এটা কত হচ্ছে এটাকে আমরা যদি একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে আসবে আমার এম এম ওয়ান প্লাস এল ডিভাইডেড বাই এম মাইনাস এল এম ওয়ান এই জিনিসটা আসবে এইটা এই 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 অ্যাঙ্গেলটা বের করার সময় ঠিক আছে আর এই অ্যাঙ্গেলটা বের করার সময় তখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা যেহেতু এই বরাবর মেজার করছি তাহলে এইটার স্লোপটা আমাকে আগে লিখতে হবে তার মানে এইটা জাস্ট একটা মাইনাস হয়ে যাবে সো এটা হয়ে যাবে মাইনাস বাকি 
এম ওয়ানের জায়গায় এম টু বসে যাবে ওকে তো সেম ক্যালকুলেশন শুধু এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এখানে একটা মাইনাসটা কেন বসছে ঠিক আছে মাইনাসটা কেন বসছে বুঝতে পেরেছ যে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা যখন এই দিক দিয়ে মেজার করছি তখন এই বরাবর মেজার করছি আর যখন এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করছি তখন আমরা এই বরাবর মেজার করছি ঠিক আছে তো এখানে যখন আমরা যেমন স্টেট লাইনের ক্ষেত্রে ভেক্টরের ক্ষেত্রে কি করি এ বি যখন করি তখন আমরা কি করি ও বি মাইনাস ও এ করি না এই রকম হচ্ছে এইখানে এই রকম সিচুয়েশান তো যখন আমরা এইটা করছি তো এইটার কমপ্লেক্স নাম্বার হিসাবে তুমি ব্যাপারটা ভাবো যে এটার আর্গুমেন্ট মাইনাস এটার আর্গুমেন্ট করি কিন্তু যখন আমি এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করছি তখন এর এই লাইনের আর্গুমেন্ট আগে লিখবো তারপরে এটার লিখবো ঠিক আছে সো ওই রকম কনসেপ্ট এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করছি সো সেই জন্য এখানে মাইনাস সাইনটা বসছে আশা করি বোঝা গেছে এবার আমাদের বাকিটা জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে চলে আসবে সো আমরা কোনা কোনে গুণ করব সো এখানে এম স্কোয়ার এম ওয়ান এম স্কোয়ার এম ওয়ান প্লাস এল এম মাইনাস এল এম এম ওয়ান এম টু মাইনাস এল স্কোয়ার এম টু তাহলে আর একটা এদিকে এটাকে এদিকে নিয়ে এসে প্লাস করে দেবো তাহলে বাকি জিনিসগুলো কি হবে জাস্ট এম ওয়ানের জায়গায় এম টু বসবে ঠিক আছে তো এখানে বসে যাবে আমার এম স্কোয়ার এম ওয়ান এই সরি এম টু প্লাস এল এম মাইনাস এল এম এম ওয়ান এম টু মাইনাস এল স্কোয়ার এম ওয়ান ইজিকলস টু জিরো আসবে তার মানে এম স্কোয়ার যদি আমি এখানে কমন নিই তাহলে থাকবে আমার এম ওয়ান প্লাস এম টু এখানে টু এল এম মাইনাস টু এল এম 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 ওয়ান এম টু আর এদিকে মাইনাস এল স্কোয়ার এম ওয়ান প্লাস এম টু ইজিকলস টু জিরো তার মানে আমার দাঁড়াচ্ছে এম ওয়ান সরি এম স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার কমন নিয়ে নিতে পারি আর এম ওয়ান প্লাস এম টু ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু এইচ বাই বি প্লাস টু এল এম কমন নিয়ে নিলে ওয়ান মাইনাস এ বাই এম ওয়ান এম টুর ভ্যালু হচ্ছে এ বাই বি এখানে এল এমটা আমি কমন নিয়ে নিয়েছি ওকে ইজিকলস টু জিরো এবার যদি আমি আমার একটু এটা দেখে নিই এখানে এ মাইনাস বি ফর্মে রাখতে হবে সো ঠিকই আছে সো আমি এখানে কি করব বি দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে বি দিয়ে গুণ করে দিলে এইটা হয়ে যাবে আমার টু এইচ আচ্ছা টুটা দু দু জায়গায় আছে সো কেটে যাবে সো এটা হয়ে যাবে এইচ ইন টু এল স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার এখানে হয়ে যাবে মাইনাস এল এম ইন্টু এ মাইনাস বি ইজিকলস টু জিরো তো এই জিনিসটাই আমাদের এখানে এখানে আছে রাইট সো এই কন্ডিশনটা আমরা পেয়ে গেলাম যখন সমদে বাহু ত্রিভুজ হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে যখন সম বাহু হবে বা ইকুইলেটারাল ট্রাঙ্গেল হবে তখন এই দুটো ইকুয়াল হবে আবার এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে সিক্সটি ডিগ্রি হবে তাই না তো এইটার জন্য আগের সেম জিনিসটা আছে মানে এই দুটো ইকুয়াল হওয়ার কন্ডিশন আর এই কন্ডিশনটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা সিক্সটি ডিগ্রি হওয়ার তো এই অ্যাঙ্গেলটা যদি তার মানে এম ওয়ান আর এম টুর মধ্যে অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো আমরা জানি দুটো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে টেন থিটা সমান সমান টু রুট ওভার এইচ স্কোয়ার মাইনাস এ বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি হয় এইটা আমরা ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারি ওকে সো এখানে আমার মানে এটার মড ভ্যালু নিতে হবে তবে আমি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলটা পাবো আর মানে পজিটিভ ভ্যালু পাবো সো এখানে আমার থ্রিটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সো এটা হয়ে যাবে রুট থ্রি ইজিকলস টু টু রুট ওভার এইচ স্কোয়ার মাইনাস এ বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাকে স্কোয়ার করতে হবে সো আমি স্কোয়ার করে কোনা কোনে গুণ করে নেব সো এখানে আমার থ্রি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজিকলস টু ফোর এইচ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি ওকে সো এখান থেকে আমার আসছে ফোর এইচ স্কোয়ার ইজিকলস টু থ্রি এ স্কোয়ার 
प्लस थ्री बी स्कोर और यदि आस तीन दुगुणे छय सिक्स ए वि और यदि माइनस अच्छा यहाँ एदी के आसले प्लस टेन ए वि तो ये फैक्टरज करते नाइन प्लस वन कर तीन त्रिके नय नये दस सो हाँ ये जाए ए प्लस थ्री बी इंटू तेल एखे हो जाए थ्री ए प्लस बी देखो मिले जा सो एखे फोर एच स्कोर इक्वल्स टू ए प्लस थ्री बी इंटू थ्री ए प्लस पी हो जाए जस्ट फैक्टरज कर दिल ओके सो ये मैच कर गल ओके सो यही हेर सल्यूशन आशा करी बोझा गया चले आसि एबार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बोल से देखो इफ द स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स स्कोर माइनस टू तो जेनरलि एखे प्लस लेखा है क्योंकि माइनस आज सो हमें यहाँ अबजार्व करते हैं सो ए एक्स स्कोर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्कोर इक्स टू जिरो फर्म एंड इक्ुलेटरल ट्राइंगल उथ द स्ट्रेट लाइन ये जिनटा देखाते हैं सो बेसिकाली एखे एच बी एर एक रेशियो हमें पासी ओके तो ये हमें क्या भाव सल्व करब तो धरे निलटो हमार स्ट्रेट लाइन एक हे वाइकस टू एम ओन एक्स एक हे वाइकस टू एम टू एक्स और ये एक लाइन टाइम लिखी जार परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाना आज दैट इज पी यहाँ हे पी और ये आलफा एंगल कर ये छविटा और ये ट्राइंगल पासी से हमारे इक्ुलेटर ट्राइंगल ये देवा आके करते सो एखे धरे नीते एंगल दुटो सिक्सटी डिग्री एट सिक्सटी डिग्री एट सिक्सटी डिग्री तेल एखान लिखते परि जे रुट थ्री इज इक्ल्स टू मड अफ ए दुटर मध्य हमारे अंगेल है सिक्सटी डिग्री तेल एटार स्लोप हे माइनस कस आलफा बन आलफा दर माइनस कट आलफा ओके सो माइनस कट आलफा और ये एम ओन सो एम ओन माइनस कट आलफा डिवाइडेड बन प्लस कट आलफा एम ओन ये पासी मैं ये एम ओनर जो जेमन ट्रु हो एम टुर जो ये रेजल्ट ट्रु हो तैना तो एखान कि लिखते परि कोनाकोनी गुण कर स्कोर कर थ्री अच्छा और एक जिन करते कट आलफा तो तो ये कस बन तो सैन आलफा दिए गुण कर सो so, एम ओन सैन आलफा माइनस कस आलफा डिवाइडेड ब कस सैन सैन आलफा प्लस एम ओन कस आलफा दिए स्कोर कर पासी थ्री इंटू एटार स्कोर तर मैं हे सैन स्कोर आलफा टू सैन आलफा कस आलफा एम ओन प्लस एम ओन स्कोर कस स्कोर आलफा इज इक्ल्स टू एम ओन स्कोर सैन स्कोर आलफा माइनस टू एम ओन सैन आलफा कस आलफा प्लस कस स्कोर आलफा ये पासी तो हमें कि करब सैन कसगुलो के एकदि के नहीं नब सजिए नब जिन सो 
না আমরা করব এম ওয়ানের রেসপেক্টে এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ফর্ম করব তো কি পাচ্ছি সো এদিকে আমার আসছে থ্রি কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আলফা এটা হচ্ছে আমার এম ওয়ানের এম ওয়ান স্কোয়ারের কোফিসিয়েন্ট আর এদিকে এম ওয়ানের কোফিসিয়েন্ট আমরা দেখছি এদিকে আসছে আমার সিক্স সিক্স সাইন আলফা কস আলফা মাইনাস টু টু আচ্ছা সিক্স মাইনাস আচ্ছা মাইনাসটা এদিকে গেলে প্লাস হয়ে যাবে সো এটা বেসিক্যালি এইট হয়ে যাবে সো এইট এম এম ওয়ান ওকে তিন দুগুণে ছয় আর এটা এদিকে গেলে প্লাস হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমার বাকি কনস্ট্যান্ট টার্ম তো কনস্ট্যান্ট টার্ম এখানে এখানে হচ্ছে থ্রি সাইন্স স্কোয়ার আলফা মাইনাস কস স্কোয়ার আলফা ইজ ইকস টু জিরো পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে লাস্টলি আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা যে এদেরকে আমি এতে কনভার্ট করে নেব কস টু আলফা সাইন টু আলফাতে কনভার্ট করে নেব তাহলে কি দাঁড়াই সো এখানে আসবে আমার টু কস স্কোয়ার আলফা এটাকে আমি ভেঙে নিচ্ছি ওয়ান প্লাস টু এ সো টু কস স্কোয়ার আলফা তার মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু আলফা হ্যাঁ প্লাস কস স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার তার মানে কস না এখানে আসছে টু কস স্কোয়ার আলফা মানে ওয়ান প্লাস কস টু আলফা ঠিক আছে তারপরে আরেকটা কস আসবে তার মানে এখানে ওয়ান প্লাস টু কস আলফা এম স্কোয়ার এম ওয়ান স্কোয়ার আসবে ঠিক আছে এটা হয়ে যাচ্ছে আমার ফোর সাইন টু আলফা আর এদিকে আসছে এটাকে আমি করে নিচ্ছি টু সাইন স্কোয়ার আর একটা হচ্ছে প্লাস সাইন স্কোয়ার মাইনাস কস স্কোয়ার তার মানে মাইনাস কস টু আলফা আর প্রথমটা আসছে টু সাইন স্কোয়ার আসছে মানে ওয়ান মাইনাস কস টু আলফা সো মাইনাস মাইনাস টু কস টু আলফা চলে আসছে এখানে তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এম টুটাও এর একটা রুট হবে ঠিক আছে সো এখান থেকে এম ওয়ান আর এম টু এম ওয়ান অ্যান্ড এম টু বোথ আর রুট আর রুটস তার মানে আমরা এম ওয়ান বাই এম টু এম ওয়ান ইন্টু এম টুর ফর্মুলা জানি সো ওদের গুণফল এখান থেকে আমরা একটা পাবো সো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এ বাই বি ইজ ইকুয়ালস টু এইটা বাই এটা সো ওয়ান মাইনাস টু কস টু আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টু কস টু আলফা এখান থেকে আমরা তাই পাচ্ছি সো এ বাই বি সমান ওয়ান মাইনাস টু কস টু আলফা বাই ওয়ান প্লাস কস টু আলফা এটা একটা হয়ে যাচ্ছে আর মাইনাস টু এইচ বাই বি দ্যাট ইজ দ্য সাম অফ দ্য রুটস সাম অফ দ্য রুটস হচ্ছে মাইনাস ফোর সাইন আলফা এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর সাইন টু আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টু কস টু আলফা তাহলে এখান থেকে আমরা এইচ বাই বি এর ভ্যালু সো এইচ এইচ বাই আচ্ছা মাইনাস মাইনাস কেটে দিচ্ছি টু আর ফোর কেটে গেলে এখানে একটা টু থাকলো সো এইচ বাই টু সাইন টু আলফা ইজিকলস টু বি বাই ওয়ান প্লাস টু কস টু আলফা সো এখানেও আমরা বি বাই পেয়েছি সো এই দুটোকে কম্বাইন করলে তুমি এই রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে ব্যাপার নেক্সট কোশ্চেন আমরা যাই কোশ্চেন নম্বর ফাইভ কি বলেছে সো দ্যাট দ্য কন্ডিশন দ্যাট দ্য বাই সেক্টরস অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস বিটুইন দ্য পেয়ার্স দুটো পেয়ার দেওয়া আছে এই দুটো পেয়ারের বাই সেক্টরগুলো সেম হচ্ছে তো এখানে আমাদের একটা ফর্মুলা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আমাদের পেইড ক্লাসে তো এটা হচ্ছে যে বাই সেক্টরের ফর্মুলা সেটা কি সো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এ মাইনাস বি ইজ ইকস টু এক্স ওয়াই বাই এইচ এটা হচ্ছে আমাদের বাই সেক্টরের ফর্মুলা তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা কি করব 
আমাদের ক্যালকুলেশনটা করব সো তার মানে বলছে কি যে দুটোরই বাই সেক্টর সেম হবে তো আমরা দুটোরই বাই সেক্টর ক্যালকুলেট করতে পারবো আর যদি সেম হয় তাহলে তাদের রেশিওগুলো সেম হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে এইটার যা হবে এক নম্বর ইকুয়েশন আর এইটার যে বাই সেক্টর হবে দ্যাট ইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এ ড্যাস মাইনাস বি ড্যাস ইজ ইকস টু এক্স ওয়াই বাই এইচ ড্যাস সো ওয়ান আর টু বেসিক্যালি সেম তার মানে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারবো এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে করেসপন্ডিং কোফিসেন্টগুলোর রেশিও সেম হয়ে যাবে তার মানে ক্রস প্রোডাক্ট করলে এইচ ড্যাস ইন্টু এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়ালস টু এইচ ইন্টু এ ড্যাস মাইনাস বি ড্যাস সিম্পল অ্যান্ড কুইক ওকে সো এটা আমাদের হয়ে গেল কোশ্চেন নাম্বার সিক্স এখানে কি বলেছে দেখো বলেছে সো দ্যাট দ্য ইকু কন্ডিশন দ্যাট ওয়ান অফ দ্য পেয়ার উইল মেক দ্য সেম অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য এক্স অ্যাক্সিস অ্যাজ দ্য আদার মেক্স উইথ দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস তার মানে এখানে যে দুটো লাইন আছে এইটা এক্স অ্যাক্সেসের সঙ্গে আলফা করেছে তো অন্যটা ওয়াই অ্যাক্সেসের সঙ্গে আলফা করবে এইটা হচ্ছে কন্ডিশন তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এই প্রথমটার স্লোপ হবে টেন আলফা আর দ্বিতীয়টা স্লোপ হবে টেন পাই বাই টু মাইনাস আলফা তাহলে আমরা এম ওয়ান পেয়ে যাচ্ছি টেন আলফা এম টু পেয়ে যাচ্ছি টেন অফ ফাইভ বাই টু মাইনাস আলফা তার দ্যাট ইজ কট আলফা তাহলে এম ওয়ান এম টু কত হলো যেটা বাই ফর্মুলা হচ্ছে এ বাই বি এম ওয়ান এম টু হচ্ছে এ বাই বি হুইচ ইজ টেন আলফা ইন্টু কট আলফা দ্যাট ইজ ওয়ান তার মানে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এ বাই বি সমান ওয়ান তার মানে এ ইকুয়াস টু বি দ্যাটস অল সলিউশন হয়ে গেল এবার চলে আসি কোশ্চেন নাম্বার সেভেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন কি বলছে যে একটা পয়েন্ট আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সেখান থেকে দুটো স্ট্রেট লাইনের উপরে আমরা লম্ব টানব সেই লম্বগুলোর গুণ ফল মানে দেখাতে হবে আর কি সো ছবিটা আমাদের এইরকম দাঁড়াবে হলো আর এখান থেকে ধরো আমি লম্ব টানছি সো এখান থেকে আমি এর উপর একটা লম্ব আর এর উপরে একটা লম্ব এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর আমার ইকুয়েশনগুলো আমি জানি ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স ইজ ইকস টু জিরো ওয়াই মাইনাস এম টু এক্স ইজ ইকস টু জিরো আচ্ছা আমরা জানি যে একটা পয়েন্ট থেকে একটা সরল রেখার উপরে লম্ব দূরত্ব কত হয় তার মানে আমি এটা যদি আমি বলি ডি ওয়ান এটা যদি ডি টু বলি তাহলে ডি ওয়ান ডি টু কত হবে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তো এখানে জাস্ট আমি পয়েন্টটা বসিয়ে দেবো তো এটা হয়ে যাবে আমার ওয়াই ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান এক্স ওয়ান ইন্টু ডিভাইডেড বাই এদের কোপিসেন্টগুলোর স্কোয়ার করে সাম তার মানে এখানে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান স্কোয়ার আর এদিকে হচ্ছে আমার ওয়াই টু মাইনাস এম টু ওয়াই টু না ওয়াই ওয়ানই থাকবে এম টু এক্স ওয়ান আর এটা হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস এম টু স্কোয়ার বাস এবার আমাদের কাজ হচ্ছে ভ্যালুগুলো বসানো ওকে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এম ওয়ান প্লাস এম টু এক্স 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 ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু এক্স ওয়ানের স্কোয়ার আর নিচে চলে আসছে তাহলে এই দুটোকে গুণ করে দেবো তাহলে এখানে আমার আসছে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এম টু স্কোয়ার প্লাস এম ওয়ান এম টু হোল স্কোয়ার এই জিনিসটা এবার জাস্ট আমরা ভ্যালুগুলো বসাবো তাহলে এটা আমার ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এখানে বসে যাবে আমার এম ওয়ান প্লাস এম টু সমান মাইনাস টু এইচ বাই বি তাহলে এখানে হয়ে যাবে আমার টু এইচ বাই বি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস এ বাই বি এক্স ওয়ানের স্কোয়ার আর নিচে চলে আসছে আমার ওয়ান এখানে আমি লিখতে পারি এম ওয়ান প্লাস এম টুর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ মাইনাস টু এইচ বাই বি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এম ওয়ান এম টু দ্যাট ইজ টু ইন্টু এ বাই বি 
प्लस ए बी एर होल स्कोर भलो कथा नेक्स्ट कि करब ओपर नीचे बी दिए गुण कर देव ठीक है जस्ट बी दिए गुण कर देव तेल एखे जो बी दिए गुण करी ये चले आसपे ए एक्स वन स्कोर ये चले आस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्कोर देखो ये मैच कर गे अच्छा ये चले आसार जेहेतु बी रूटर भेतरे तेल बी स्कोर दिए गुण करते हैं तेल ये हमारे फोर एच स्कोर हो जा फोर एच स्कोर हो जा भेतरे जेटा थे से जाए ए स्कोर माइनस माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोर तर मैं ए माइनस बी होल स्कोर तेल ये हमारे ओपर एक जा तई थ नीचे हो जाए फोर एच स्कोर प्लस ए माइनस बी तर होल स्कोर दैट्स अप्रूवड ओके सो एट तेम कि जस्ट भैलूगुलो के जुडिसियल बसाते हैं ठीक ठाक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते देखो प्रूव दैट इफ वन लाइन अब द पेयर बी परपेंडिकुलर टू वन लाइन अब द अदार पेयर मैं दोटो पेयर मध्य एकटार संगे परपेंडिकुलर है तो ये एक भाव सल्व करब ठीक तो तेल की हे एखानकार एक लाइन एखानकार एक लाइन एखानकार एक लाइन परपेंडिकुलर है तो अभी कि करब टार एक एखान एक पेयर अफ स्ट्रेट लाइन बेर करब जार दोटोई हे एखानकार दोटो लाइन संगे परपेंडिकुलर ठीक है सो दुएशन्स टू देयर अफ स्ट्रेट लाइन passing through the origin huh? and perpendicular to um, a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square is equals to 0 is tale dekho par मैं एखे जो दो लाइन दोटोर ही संगे परपेंडिकुलर हो जिरो जिरो दिए पास कर रकम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बेर कर टेक्निक हम खूब इजी जस्ट ए और बी के मैं एक्स 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 स्कोर और वाई स्कोर कोफिशन गो के अल्टारनेट करते और माजखान सैनटा के चेन्ज कर दीते हैं सो हमें ये करब बी डैस एक्स डैस एक्स स्कोर माइनस टू एच डैस एक्स वाई प्लस ए डैस y स्कोर इज इक्स टू जिरो ये हो जाए नतून इक्वेशन ठीक है तेल जिन दाड़ाले एन जो सीचुएशन हल देर फोर ए एक्स स्कोर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्कोर इज इक्स टू जिरो एंड बी डैश एक्स स्कोर माइनस टू एच डैश एक्स वाई प्लस ए डैश वाई स्कोर इज इक्स टू जिरो हाव ए कमन लाइन ओके तेल ये दोटोर कमन लाइन थक बोझा गया कारण यार लाइनगुलो हे आगेटार परपेंडिकुलर तेलटा जेहतु परपेंडिकुलर छो तर मैं एन एक कमन लाइन थको तेल कि कमन लाइन जो टेक्निकट आज है सेप्लाई करते क्रस माल्टिप्लीकेशन कर कोश्चने कर कोश्चन नम्बर टू तेल नाउ उ कैन फलो एज Now, uh, do it as in question number two. तो ले question two ये हमारा जेवाह भी कोड़े सी, एको नम्रा similar approach ये एको दे पारी, okay? तो तला आरामी कोड़े सी ना बाकी टा तुमने निज़ेरा कोड़े नहीं दे पारो। तुमरा इखान तक देखे ही गुस्ते पार चो, जे हमारे solution टा question number two येर मोतो नहीं आचे, expression टा देखे बुझा जाच। अच्छा एबारे कोश्चन नम्बर नाइन एखे कि बोल से एक 
এখানে একটা পেয়ার আছে এখানে একটা পেয়ার আছে এদের মধ্যে একটা কমন লাইন আছে একটা কোয়েনসাইড করে যাচ্ছে মানে একটা কমন লাইন আছে আর বাকি যে এর একটা আর এর একটা আছে তারা দুটো পরস্পরের পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে ঠিক আছে সো দুটো কমন লাইন আছে মানে দুটো লাইন সেম হয়ে যাচ্ছে আর বাকি দুটো পরস্পরের পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে সো আমি ধরে নিচ্ছি যে ওয়াই কোস টু এম ওয়ানটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার তো এর একটা হচ্ছে এম টু আর অন্যটার এম থ্রি এবার এম ওয়ান এম টু আর এম থ্রির এরা হচ্ছে আবার পারপেন্ডিকুলার তার মানে এই জিনিসটা আমি পাবো মাইনাস ওয়ান তার মানে এম থ্রির ভ্যালু হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান বাই এম টু এইটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি তাহলে আমাদের ফর্মুলা থেকে এম ওয়ান প্লাস এম টু এইটা এম ওয়ান এম টু এইটা তো আছেই তাহলে এবার বাকি দুটোর মানে এই পেয়ারের তাহলে একটা হবে এম আর একটা হবে মাইনাস ওয়ান বাই এম টু তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি যোগ ফলের ফর্মুলা থেকে এটা পাচ্ছি গুণ ফলের ফর্মুলা থেকে এটা পাচ্ছি নেক্সট এবার আমার জাস্ট কি করতে হবে এম ওয়ান এম টুকে এলিমিনেট করতে হবে যাতে করে এই জিনিসটা আমরা পাই ঠিক আছে সো আমাদেরকে কোয়েশ্চেনটাও একবার একবার করে দেখতে হবে তবে আমি মেলাতে পারবো জিনিসটা ঠিক আছে সো আমি এখানে টু আর ফোর এই দুটোকে যদি মাল্টিপ্লাই করি এম টু এম টু কেটে যাবে তাহলে আমি এম ওয়ান স্কোয়ারের ভ্যালু পেয়ে যাবো সো এম ওয়ান স্কোয়ার সমান আমি পাচ্ছি মাইনাস এ এ ড্যাশ ডিভাইডেড বাই বি বি ড্যাশ এখান থেকে এম ওয়ান স্কোয়ার পেয়ে গেলাম ভালো কথা এবার যদি আমি ডিভাইড করি আমি এম টু স্কোয়ারের ভ্যালু পেয়ে যাব ঠিক আছে সো এম টু স্কোয়ারের ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস এ বি ড্যাশ বাই বি এ ড্যাশ আচ্ছা এবার আমারকে দেখতে হবে যে এখানে এইচ আর এইচ ড্যাশের রেশিওটা বের করতে হবে আলটিমেটলি তাই না কোশ্চেন দেখা তাই মনে হচ্ছে এইচ বাই এইচ ড্যাশের রেশিও তাহলে আমরা কি করব আমরা এক আর তিনকে ডিভাইড করে দেব ঠিক আছে এক আর তিনকে ডিভাইড করে আমরা ক্যালকুলেশনটা করব সো এক আর তিনকে যদি আমি ডিভাইড করি তাহলে এখানে মাইনাস মাইনাস কেটে যাবে টু টু কেটে যাবে সো এইচ এইচ বাই বি আর ওইদিকে থাকবে বি ড্যাশ বাই এইচ ড্যাশ সো এইচ বাই বি আর এইদিকে বি ড্যাশ বাই এইচ বাই সো এই জিনিসটা পাচ্ছি আমরা কত এম ওয়ান প্লাস এম টু নিচে হচ্ছে এম ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এম টু ওপর নিচে এম টু দিয়ে গুণ করে দিলাম সো এম ওয়ান এম টু প্লাস এম টু স্কোয়ার নিচে হচ্ছে এম ওয়ান এম টু মাইনাস ওয়ান এখানে আমি সবগুলোর ভ্যালু কিন্তু জানি এই বসিয়ে দিলাম ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিয়ে সিম্প্লিফাই করো জাস্ট সিম্প্লিফাই করো এখানে কমন নেওয়া যাচ্ছে এ এখানে কমন নেওয়া যাচ্ছে এ ড্যাশ এবার তাহলে এখান থেকে আমাকে এইচ বাই এইচ ড্যাশ কত হচ্ছে এই বি বি ড্যাশগুলোকে আমি প্রপার সাইডে নিয়ে চলে গেলাম সো এই জিনিসটা আমরা পাচ্ছি এখান থেকে এবার এ ড্যাশ বি ড্যাশ আর নিচে আছে এ ড্যাশ বি ড্যাশ হ্যাঁ তাহলে ওটাকে পার্সেল ফ্র্যাকশানে ভেঙে যাচ্ছে সো কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা চলে আসছে সো এবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমাদের অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো কোশ্চেনটা এইভাবে খুব সহজেই আমরা সলভ করতে পারছি ঠিক আছে তো তোমরা যদি অন্য কোনো ইজি মেথড হয় তোমরা একবার অবশ্যই আমাকে ইনফর্ম করবে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা এস এল এস টি ম্যাথামেটিক্স নামে আছে ঠিক আছে তো তোমরা যদি বেটার সলিউশন পাও তোমরা আমাকে জানাতে পারো নেক্সট কোশ্চেন দেখো খুব সুন্দর কোশ্চেন এখানে কোশ্চেনটা কি বলেছে দেখো সো দ্যাট দ্য ইকুয়েশন টু দ্য স্টেট লাইন জয়নিং দ্য ফিট অব দ্য পারপেন্ডিকুলার্স ফ্রম দিস পয়েন্ট টি কমে জিরো অন দ্য স্টেট লাইন সেত ইজ দিস তার মানে আমি ছবিতে বোঝাই যে আমাদের দুটো স্টেট লাইন আছে মানে পেয়ার অফ স্টেট লাইন ওয়াই ইকোস টু এম ওয়ান এক্স ওয়াই ইকোস টু এম টু এক্স ডি কমা জিরো থেকে দুটোর উপরে তুমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে তাহলে যে দুটো ফিট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার পেলে ফিট মানে পাদ পাদবিন্দু যেটা বলা হয় বাংলায় সেই দুটোকে জয়েন করলে যে লাইনটা পাবে যেখানে এখানে আমার হচ্ছে ড্যাশ লাইন হচ্ছে যেটা তো সেই লাইনটার ইকুয়েশন আমার চেয়েছি ঠিক আছে তো এইটা আমরা কিভাবে করছি এখানে লক্ষ্য করো যে আমার যে ড্যাশ লাইনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই লাইনটা আর এই লাইনটা এই দুটো লাইনের ইন্টারসেকশান দিয়ে পাস করছে আবার একই রকমভাবে এই দুটো লাইনের ইন্টারসেকশান দিয়ে পাস করছে সো এই ইন্টারসেকশান দিয়ে পাস করছে এই টেকনিকটাকে আমরা ইউজ করছি আর কি ঠিক আছে তো সরি তো আমরা কি করছি প্রথমে রেড লাইনগুলোর ইকুয়েশন বের করে নিচ্ছি সো দ্য লাইন পারপেন্ডিকুলার টু ওয়াই কোস টু এম ওয়ান এক্স অ্যান্ড পাসিং থ্রু ডি কমা জিরো তার মানে এই রেড লাইনটার প্রথমে আমরা এই লাইনটার ইকুয়েশন বের করছি দ্যাট ইজ 
তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স তাহলে এর কোভিসেন্ট এখানে চলে যাবে এর কোভিসেন্ট এখানে চলে যাবে আর মাঝখানে প্লাস হয়ে যাবে সো এম ওয়ান ওয়াই হচ্ছে প্লাস এক্স আর যেহেতু আমার পয়েন্টটা হচ্ছে ডি কমা জিরো সো ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই মাইনাস জিরো আর এক্সের জায়গায় এক্স মাইনাস ডি তাহলে এই জিনিসটা আমরা পাচ্ছি যাতে ডি কমা জিরোটা স্যাটিসফাই করে সো এটা হচ্ছে একই রকমভাবে অন্য লাইনটা এম টু ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ডি ইকোয়াস টু জিরো হচ্ছে তাহলে আমরা রেড লাইন দুটোর ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছি এবার যেহেতু এই ড্যাশ লাইনটা এই দুটো লাইনের ইন্টারসেকশান দিয়ে পাস করছে তাহলে আমি ড্যাশ লাইনটাকে লিখতে পারি এই দুটো ইকুয়েশনের কম্বিনেশন করে ঠিক আছে মানে লিনিয়ার কম্বিনেশন করে আমি ড্যাশ লাইনটাকে লিখতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারি রেড লাইন আর ওই ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স আর এদের একটা কম্বিনেশন এখানে এক্স লিখলাম তাহলে এইভাবে আমি এইটাকে লিখতে পারি আবার যেহেতু এই দুটো ইন্টারসেকশান দিয়েও পাস করছে তাহলে আমি এইটাকে এইভাবেও এক্সপ্রেস করতে পারি ফরসাম টি তাহলে এইটাকে ফরসাম এস আর ফরসাম টি এমনভাবে এস আর টি আমি পাবো যাতে দুটো ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে ইকুয়াল হয়ে গেলে দুটো ইন্টারসেকশান পয়েন্ট দিয়েই পাস করে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাকে এস আর টি যদি এরকম খুঁজে পাই যাতে দু দিকটা ম্যাচ করে যাচ্ছে তাহলে আমার ইকুয়েশনটা আমি পেয়ে গেলাম ঠিক তাহলে আচ্ছা এখানে একটা জিরো লিখতে হতো ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন তাহলে এখানে এস ও এসের ভ্যালু কত হওয়া উচিত দেখো এখানে এম ওয়ান আছে তাহলে এখানে যদি আমি এম টু লিখি তাহলে এম ওয়ান এম টুর আমি ভ্যালুটা যেহেতু জানি সেটা আমি এখানে ইউজ করতে পারবো এবং তাহলে এটা বসিয়ে তুমি যদি দেখো এখান থেকে আমি হিন্ট পেলাম এটা এবার বসিয়ে দেখছি দু দিকটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি আমার সলিউশন পেয়ে গেলাম সো তাহলে যে কোনো একটা সলভ করলে আমি ইকুয়েশনটা পেয়ে যাচ্ছি সো আমার ইকুয়েশনটা হয়ে যাচ্ছে এম ওয়ান ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ডি প্লাস এম টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স হলো তাহলে এটাকে আমি জাস্ট এক্স ওয়াইয়ের কোপিসেন্টগুলো আলাদা করে নিলাম এবার তাহলে এম ওয়ান প্লাস এম টু ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান এম টু এক্স মাইনাস ডি ইকোয়াস টু জিরো এবার কী করবো ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম মাইনাস টু এইচ বাই বি আর এখানে ওয়ান মাইনাস এ বাই বি এবার বি দিয়ে মাইনাস বি দিয়ে দুদিকে গুণ করলাম মাইনাস বি দিয়ে গুণ করলে এখানে আমার হতো বি মাইনাসে তাহলে এখন হয়ে যাবে এ মাইনাস বি এক্স আর এখানে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে সো টু এইচ ওয়াই আর এটা হয়ে যাচ্ছে প্লাস বি ডি তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আর কিভাবে করা যেত এই অঙ্কটা আরেকটা করা যেত যে এই দুটো ইকুয়েশন যেহেতু আমি পেয়ে যাচ্ছি এদের কমন ইন্টারসেকশান পয়েন্টটা পেয়ে যাব একই রকমভাবে এদের ইন্টারসেকশান পয়েন্টটা পেয়ে যাবো সলভ করে তাহলে ইন্টারসেকশান পয়েন্ট যেই পেয়ে যাব দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেলে তুমি ইকুয়েশনটা ইজিলি বের করে নিতে পারো ঠিক আছে তো সেইটা আর একটা সলিউশন হতে পারে ঠিক আছে তো আমরা একটু অন্যভাবে এগোলাম তুমি সেটাও করে দেখতে পারো তোমরা ঠিক আছে বুঝতে পারলে আমি কি বললাম সলভ করে ইন্টারসেকশান পয়েন্টগুলো বের করে নাও চলো এবার আমরা কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন দেখি এটাও খুব ভালো কোশ্চেন একদম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন এখানে বেসিক্যালি ও এ আর ও সি এই যে পেয়ারটার ইকুয়েশন দেওয়া আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা এই দুটো লাইনকে দিয়ে তুমি একটা প্যারালেলো গ্রাম বা সামান্তরিক তৈরি করছো তো সেইটা আমরা করলাম ও এ ও এ বি সি একটা সামান্তরিক তৈরি করলাম আর বলা আছে যে এল এক্স প্লাস এম ওয়াই ইকোস টু ওয়ান হচ্ছে একটা একটা ডায়াগোনাল তাহলে অন্য ডায়াগোনালের ইকুয়েশনটা বের করতে হবে তো এখানে যেহেতু এটা জিরো জিরো দিয়ে যেহেতু পাস করছে না তাহলে ডেফিনেটলি এটা এসির ইকুয়েশন হবে এটা ওবির ইকুয়েশন হতে পারে না তাহলে আমাদেরকে ওবির ইকুয়েশনটা বের করতে হবে ওকে তো আমরা কিভাবে করলাম এটা দেখো আমাদের প্রথম কথা আমরা সলভ করে মানে ওয়াই কস টু এম ওয়ান এক্স আর এল এক্স প্লাস এম ওয়াই কস টু ওয়ান এটাকে সলভ করে আমরা এ পয়েন্টটা বের করে নিলাম তাহলে এ পয়েন্টটা আমরা এটা পাবো খুব ইজিলি আমরা এটা করতে পারছি জাস্ট এই ইকুয়েশনে আমরা ওয়াই কস টু এম ওয়ান এক্স বসিয়ে দিয়ে এক্সের ভ্যালু আমরা পেয়ে যাচ্ছি সো এক্সের ভ্যালু যেহেতু পেয়ে যাচ্ছি আর ওয়াইয়ের ভ্যালু এম ওয়ান দিয়ে গুণ করলেই ওয়াইয়ের ভ্যালুটাও আমরা পেয়ে যাবো সো এ পয়েন্ট আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই এল প্লাস এম এম ওয়ান কমা এম ওয়ান বাই এল প্লাস এম এম ওয়ান তাহলে একই রকমভাবে আমরা সিটা পেয়ে যাব সিটা আবার বের করতে হবে না 
সিমিলারিটি থেকে আমরা পেয়ে যাব সো এম ওয়ানের জায়গায় এম টু বসিয়ে দিলে আমরা সি পয়েন্টটা পেয়ে গেলাম সো এ পয়েন্ট পেয়ে গেলাম সি পয়েন্ট পেয়ে গেলাম এবার কি করলাম তাহলে এ আর সি কে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমি মাঝখানের পয়েন্টটা পেয়ে যেতাম দেখো মাঝখানের পয়েন্টটা যদি আমরা পেয়ে যেতাম তাহলে কিন্তু এদিকেও যেহেতু অরিজিন আছে তাহলে আমি স্লোপটা পেয়ে যেতাম তাই না তো বেসিক্যালি আমরা এখানে আলাদা করে আমি মাঝখানের পয়েন্ট আমি বের করিনি তাহলে স্লোপটা বেরোবে যোগ করে যে ভ্যালুগুলো পাবো তার ওয়াই কোয়ার্ডিনেট বাই এক্স কোয়ার্ডিনেট তাই না তার মানে আলটিমেটলি যেটা দাঁড়াচ্ছে আমি শর্টকাটে যেহেতু করেছি তাহলে এই দুটোর যোগফল ডিভাইডেড বাই এক্স কম্পোনেন্টগুলোর যোগফল মানে ওয়াই কম্পোনেন্টগুলোর যোগফল ডিভাইডেড বাই এক্স কম্পোনেন্টগুলোর যোগফল হচ্ছে আমার স্লোপ তাহলে এখানে এম ড্যাস আমি লিখলাম যে স্লোপ অফ দ্য ও বি সেটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়াই কম্পোনেন্টগুলোর যোগফল ডিভাইডেড বাই এক্স কম্পোনেন্টগুলোর যোগফল তুমি এটাকে যদি আর একটু বড় করতে চাও ওই যে এ সি এর মিডিল পয়েন্ট হয়ে যাবে ডি তাহলে ও ডি পয়েন্টটা তুমি ডি পয়েন্টে যেহেতু পেয়ে যাচ্ছ তাহলে ও ডির স্লোপটা ইজিলি বের করতে পারো ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান করে ঠিক আছে ওখানে টু টু বাই টু বাই টু টুটা কেটে যাবে সো আলটিমেটলি এই জিনিসটাই আমরা পাবো এটাকে এবার সিম্প্লিফাই করলাম এল প্লাস এম ওয়ান এম এম ওয়ান ইন্টু এল প্লাস এম এম টু দিয়ে গুণ করে দাও ওপর নিচে তাহলে এটাকে জাস্ট কোনা কোনি গুণ করে যোগ করে লিখে দাও সো এল এল এম ওয়ান প্লাস এম ইন টু এম ওয়ান এম টু আসবে তো এটা দুদিকেই আসবে বলে এখানে একটা টু আছে আর এদিকে এটা আসবে খুব ইজিলি এটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো এবার এম ওয়ান প্লাস এম টুর ভ্যালু এগুলো বসিয়ে দাও বসিয়ে দিলে সিম্প্লিফাই করো চলে আসছে তাহলে আমার স্লোপটা পেয়ে গেলাম তার মানে ইকুয়েশনটা পেয়ে যাবো স্লোপ পেয়ে যাবো মানে ওয়াই কস টু এম ওয়ান এক্স তাহলে আমরা এইভাবে সলিউশন করতে পারছি তোমরা একবার চোখ বুলিয়ে নাও ভালো করে বা পজ করে নাও ভিডিওটা তা আমি এগিয়ে যাচ্ছি এবার আসছি কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ ওকে আমাদের আমাদের কিন্তু টোটাল আঠারোটা কোশ্চেন আছে অলরেডি এগারোটা হয়েছে আর সাতটা আছে ঠিক আছে প্রুভ দ্যাট দ্য স্টেট লাইন এইটা ইজ কংকারেন্ট উইথ দ্য পেয়ার মানে এই এইটা দুটো এরকম হচ্ছে বেসিক্যালি সো এই দুটো হচ্ছে আমার এই এই পেয়ারটা মানে এটা অরিজিন দিয়ে পাস করছে না হুম আর এই লাইনটা এইটা দিয়ে পাস করবে এটা আমাকে দেখাতে হবে ঠিক আছে তো আমাদেরকে এখানে জানতে হবে যে আমি ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা কিভাবে পাবো তো একটা পেয়ার অফ স্টেট লাইন যদি দেওয়া থাকে তার ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা পাওয়ার টেকনিক হচ্ছে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইজিকলস টু জিরো এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ এ পেয়ার অফ স্টেট লাইন তাহলে এর ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা আমরা পাবো এখান থেকে তিনটে ইকুয়েশন সলভ তিনটার যে কোনো দুটো সলভ করলেই আমরা পেয়ে যাবো সো এক্স প্লাস এইচ ওয়াই প্লাস জি ইজিকলস টু জিরো বা এইচ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস এফ ইজিকলস টু জিরো বা জি এক্স প্লাস এফ ওয়াই প্লাস সি ইজিকলস টু জিরো এই তিনটের যে কোনো দুটো কে তুমি সলভ করলে ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা পেয়ে যাবে হুম আর যেহেতু দেওয়াই আছে এটা পেয়ার অফ স্টেট লাইন আমাদেরকে ভেরিফাই করতে হবে না কিছু সো এখান থেকে আমরা তাহলে কম্পেয়ার করে আমরা প্রথম দুটোকে সলভ করব সো প্রথম দুটোকে সলভ করলে কি আসছে এখানে এ বলতে এখানে টু সো টু এক্স হুম এইচ বলতে এখানে আসছে মাইনাস সেভেন বাই টু সো মাইনাস সেভেন বাই টু ওয়াই প্লাস জি জি বলতে এখানে এক্সের কোপিসেন্ট তাকে আবার দুই দিয়ে ভাগ তার মানে হাফ এটাকে আমি যদি টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আই গেট ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজিকলস টু জিরো এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর ইকুয়েশন আচ্ছা এবার দুই নম্বর ইকুয়েশন এইচ এক্স মানে মাইনাস সেভেন বাই টু এক্স ওকে প্লাস বি ওয়াই সো বি ওয়াই মানে এখানে থ্রি থ্রি ওয়াই প্লাস এফ এফ মানে এখানে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ইজিকলস টু জিরো মানে এই ওয়াই এর কোপিসেন্টের অর্ধেক করতে হবে তাহলে এখানে টু দিয়ে গুণ করলে আমার কত আসছে মাইনাস সেভেন এক্স 
प्लस सिक्स वाई माइनस एट इज इक्ल्स टू जिरो दुई ए दुटो के सल्व करते देखाते हैं जान हमारे इक्ुएशन जान वोटा दिए पास कर तो ये देखान कि देखते जस्ट ए सेम इक्ुएशन तरह अबियलि इंटरसेकशन पॉइंट ये दिए पास कर जाए तईना य लाइन ट दिए अबियलि इंटरसेकशन पॉइंट पास कर कारण वोटा के सल्व कर इंटरसेकशन पॉइंट पाची तेल एखान सल्व करा दरकार ही नहीं हाँ सो उ डु नट नीड टू सल्व कारण देखते कम्बिनेशन हाँ पे कारण जेहेतुट के सल्व कर पासी मैं दो कम्बिनेशन कर मैं पे तो ये हमें जस्ट इजिली पे जा सो भलो कथा हमें को सल्व करते हो नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नम्बर थार्टीन कि बोलते जो प्रूफ दैट द इक्ुएशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर अफ पैराल स्टेट लाइन एंड फाइंड द डिस्टेंस विटुईन देम तर मैं के जो पैराल स्टेट लाइन होते हैं और डिस्टेंस जो बेर करते हैं तक वही लाइन दुटो एक्सक्लूसिवलि बेर करते हैं तर मैं हमें यहाँ के आईदार तुम फैक्टोरज करो अथवा अन्न को मेथडे करो तो ये बेस्ट मेथड हे तुम्हें किच्छू भावते हैं ना यू जस्ट एप्लै से श्रीधर आचार्य ठीक है सो हमें इन्हें श्रीधर आचार्य एप्लै कर सो श्रीधर आचार्य बेर करार्जन हाँ क्यों करते हैं इटा के एक्सर एक दीघात समीकरण आकार लिखते हैं सो हमें इटे ये लिखब सो फोर एक्स स्कोर और एक्सर कपिशन एखे क्या क्या आखिर दो जैगे एक एक्स आो एक्स कमन नहीं नाओ नहीं निले थे टुएल्व वाई प्लस एट अच्छा तेल एक्सर कपिशन हो गल और बाकी कन्सटैंट नाइन वाई स्कोर प्लस टुएल्व वाई और को टर्म नहीं तक सल्व करते हैं सल्व कर एक्सर भैल्यू बेर करते सो एक्स इक्ल्स टू माइनस बी वाइए सो माइनस बी टुएल्व वाई प्लस एट ये हम माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्कोर माइनस फोर ए सी बी स्कोर माइनस फोर इंटू फोर इंटू सी मैं नाइन वाई स्कोर प्लस टुएल्व वाई डिवाइडेड बै टू ए मैं एट अच्छा एब पैराल स्टेट लाइन होते गईटा के कन्स्ट यहाँ के देखते हैं कि हे जो एट कोन्सिडेंट लाइन होत मैं सेम लाइन होत भूटा जिरो चले आसत हाँ जो कोन्सिडेंट लाइन होत और जो कोन्सिडेंट ना हो तेल एक कन्सटैंट टर्म आस तो यार भैल्यू हमें क्योंकुलेट कर देखते हैं कत हो सो एखे हमें कमन नीते पर कत चार सो माइनस फोर कमन नीले एखे थक थ्री वाई प्लस टू एखे कि कमन जाने भेतरे जा फोर कमन और ये सिक्सटीन आज तम एक फोर हमें बेर कर नीते परि तेल एखे आल्टिमेटली फोर बेर सो फोर एखान एक भेतरे फोर जो बेर करी तेल थ्री वाई प्लस टू एर होल स्कोर तर मान नाइन वाई स्कोर प्लस सिक्स छोड़ बारो वाई प्लस चार बोलो और ये यहाँ बेड चले गए तेल थे नाइन वाई स्कोर माइनस टुएल्व वाई तेल टुएल्व वाई टुएल्व वाई नाइन वाई सब केटे जा सो आल्टिमेटलि रूट फोर थक नीचे एट तेल क्य थो फोर इंटू थ्री वाई प्लस टू प्लस माइनस फोर डिवाइडेड बट सो चार चार काटले माइनस थ्री वाई प्लस टू प्लस माइनस वन डिवाइडेड बू तीन एखे पासी टू एक्स प्लस 
3y mm, is equals to 2 plus 1 oh, wait uh, 2x tiki as jok kula teen are biog dole 1. So, 2x plus 3y is equals to 1. Distance between them, distance between them is equals to constant angular biog fall that is uh, 3 minus 1 divided by uh, coefficient angular square kore sum. That is 2 square plus 3 square. That is 2 by এখানে 9 4 13 2 by 13 is the distance between them okay so let's see next question so that if the two straight lines represented by this be at right angles then a r value or c r value a ita hove tal ekhane dhuto unknown ekta a ekta c dhako dhuto straight line hoche poros poros uh, 90 degree. Tar mane ekhane amader angle major angle jodi phi hoy, tale tan phi soma 2 root over h square minus ab divided by a plus b. Tale angle ta 90 degree hoy mane a plus b ta ke zero hota hobe. So ekhane a minus 2 has to be zero. Tar mane a is equal to 2. Ekhane theke to a value ami pay jachi. Acha. Ebar c r value kiwa bear korbo. Tar jonno amake je pair of straight line hoy je Condition set a uh, e matrix ta a h g h b f g f c is equals to 0. A matrix ta determinant 0 hota hai. Kal ekhan thake amra likh bo. Kal a mane hote chhe kani 2 a hote chhe 2. Kal a samaj jehi toh ami jene gachi 2. Kal ekhan ami 2 likh bo. Tar por hote chhe h mane hote chhe 3 by 2. তারপরে হচ্ছে g g মানে হচ্ছে এখানে -5/2 আচ্ছা a h g হলো আচ্ছা h মানে -3/2 b এর ভ্যালু এখানে হচ্ছে -2 আচ্ছা তারপরে f f হচ্ছে 5/2 আর এদিকে হচ্ছে g f c সো g f c হচ্ছে -5/2 5/2 c মানে হচ্ছে জাস্ট c এইটাকে 0 হতে হবে एटा का सॉल्व कर ले ही अमरा सीर भालू पे जावो। सो so, अम्म की कोड़ा पुत्ते एक टा सॉन्गे दुई गुण कोड़े दावो पुत्ते एक टा तले इटा हज़ार फोर इटा हज़ार थ्री इटा हज़ार माइनस फाइव इटा हज़ार माइनस थ्री माइनस फोर फाइव माइनस फाइव फाइव सी इज़ इक्वल टू जीरो एक बार जस्ट कैलकुलेशन कर ले चलिए आज तो सो फोर इनटू माइनस सी फोर फोर सी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री इनटू सो इटा इटा बाद सो माइनस थ्री सी ये दिक्कत है प्लस ट्वेंटी फाइव और ये दिक्कत है हमारे माइनस फाइव इनटू माइनस पौनेरो आरेखित करते हैं माइनस कुड़ी इसी को स्टू जीरो ताले हमारा कोटो पाच्चे इकने पाच्चे माइनस सिक्सटीन सी माइनस एक्सो प्लस नाइन सी माइनस पचत्तर माइनस में सब प्लस हो जाते हैं सो इधर जो हमार पौचीस पॉइंट थ्री सिंटू पाँच पॉइंट थ्री सिंटू पाँच तार माने होच्छे सत्तर बाई दुई आ सात सौ बाई दुई ना तीन सौ पंचास बाई दुई ये डा कोल्ले को तो है डेढ़ सौ आरे दिक एक सौ पचास ताले अमर अस्चे माइनस सेवेन सी सात नौ इसोलो आरे दिगे आस्चे अमार x सो आ कि तो भूले जे कल कुला थे ओके हैं एक्टा भूल होचे एटा प्लास होबे 
এটা প্লাস হবে এটা ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে হ্যাঁ এটা প্লাস হবে সো এই জায়গাটা আমার ক্যালকুলেশনটা ভুল হয়েছে সো এই পার্টটা তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এটা ঠিকই আছে ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর সি মাইনাস ফোর সি ঠিক আছে তাহলে এটা মাইনাস থ্রি ইন্টু এটা এটা বাদ তাহলে এটা থ্রি সি প্লাস থ্রি সি হয়ে যাবে আর এদিকে হচ্ছে এখানে পঁচিশ তা মাইনাস পাঁচ করলে এদিকে আসবে প্লাস ফিফটিন আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে এই লাইনটা কেটে দিলাম ও এটা কাটা যাচ্ছে না তাহলে আমাকে এটা অন্যভাবে জাস্ট এ সেকেন্ড ওকে সো মাইনাস সিক্সটিন আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস নাইন তাহলে ষোলো নয় মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সি আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস একশো মাইনাস পঁচাত্তর আর এদিকে হচ্ছে আমার কত মাইনাস পাঁচ মাইনাস পঁচিশ ইজিকাল টু জিরো তাহলে এবার পঁচিশ দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই মাইনাস সি সব মাইনাস চার মাইনাস তিন মাইনাস এক ইজিকাল টু জিরো কোথাও কোনো প্লাস নেই মাইনাস মাইনাস এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস এটা প্লাস তাও তো মিলছে না অ্যান্সারটা চার চারে ষোলো মাইনাস ষোলো মাইনাস নয় মাইনাস পঁচিশ মাইনাস একশো মাইনাস পঁচাত্তর আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস পঁচিশ মাইনাস ছয় এখান থেকে সি সমান সিক্স আসছে মাইনাস সিক্স আসছে তো এটা একটু ক্যালকুলেশনটা তোমরা একটু দেখে নাও একটু কোথাও একটু হয়তো মিস্টেক হচ্ছে আচ্ছা ওকে জাস্ট এখানে যেহেতু সি লিখেছি এখানে সি আর এখানে যেহেতু দুই দিয়ে গুণ করেছি এটা টু সি হয়ে যেত ঠিক আছে যার ফলে আমরা টু সিটাকে যদি সি ড্যাস করে দিই এটাকে সি ড্যাস করে দিই তাহলে এখান থেকে আমরা সি ড্যাসের ভ্যালু পেয়ে যাব মানে টু সির ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস সিক্স তার মানে সি সমান মাইনাস থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন কি বলছে কোশ্চেনটা ভালো করে আমরা অবজার্ভ করি সো সো দ্যাট দ্য এরিয়া অব দ্য ট্রাইঙ্গেল ফর্মড বাই দিস লাইন্স অ্যান্ড এল এক্স প্লাস এম ওয়াই ইকোস টু এম এই তিনটে লাইন দিয়ে যে ট্রাইঙ্গেলটা পাচ্ছি তার এরিয়া বের করতে হবে কোশ্চেনটা দেখে কঠিন মনে হলো ইজি কোশ্চেন কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ধরনের যদি দেওয়া থাকে আমরা ইজিলি এ আর বি পয়েন্টটাকে সলভ করতে পারি সো আমরা এই দুটোকে সলভ করে আগে যেভাবে সলভ করেছিলাম সেম টেকনিকে ওখানে এল এক্স প্লাস এম ওয়াই সমান ওয়ান ছিল এখানে এন আছে সো এখানে একটা এক্সট্রা এন গুণ হচ্ছে সো এখানে এ সমান পেয়ে যাচ্ছি পয়েন্টটা আর বি পয়েন্টটা আমরা সলভ করে পেয়ে গেলাম ঠিক আছে সলভ করে পেয়ে গেলে আমরা তিনটে পয়েন্ট যদি জানা থাকে আমরা ট্রাইঙ্গেলের ইকুয়েশন এরিয়া বের করতে পারি ডিটারমিনেন্টে সাজে সো ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে হাফ ইন্টু ডিটারমিনেন্ট এই কোয়ার্ডিনেটগুলো লিখে দিতে হবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এখানে একটা এক্সট্রা ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্সট্রা ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এক্সট্রা ওয়ান যেহেতু এখানে আমার অরিজিন আছে জিরো জিরো ওয়ান তাহলে ডিটারমিনেন্টটা হচ্ছে সিম্পলি আমি যদি থার্ড রো দিয়ে এক্সপ্যান্ড করি তাহলে ডিটারমিনেন্ট হবে ওয়ান মানে প্লাস মাইনাস প্লাস তো এইটা ইন্টু এইটা মাইনাস এইটা ইন্টু এইটা সো এটাকে তুমি জাস্ট সলভ করো 
determinant of the agent is term of power ever m2 minus m1 as a load of camera liquid root over m1 plus m2 the whole square minus 2 minus 4 mn okay the third part of the value will proceed out are it again simply it again to me expand for a boss of the power of the bar of the bar I'm right any j y minus m1 x are y minus m2 x is equals to ওখানে b দিয়ে ভাগ করে লিখতে হবে সো a by b x square 2h by b x y plus y square এই ভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে এখানে আমি y এর জায়গায় যদি l বসাই আর x এর জায়গায় যদি minus m বসাই আমার দুই দিকটা equal হয়ে যাবে তাই না তাহলে put y equals to a expression এ y equals to m l r a x equals to minus m ठीक है से ताले तुम्हें देखो ये ये expression टा पे जावे ये बार ऊपर नीचे b दिया गुण कर देता है ठीक है से ये टा तुम्हारा नीचे एक तो calculation करो ना आमी बाक बाकी तो देखी ही दी ची चलो next question देखी question number sixteen एक अने क्यों बोले से ये question टा तुम्हारा मुने रख रहे हाँ अने ये ये question आसले हुबु हु ये एक ही question आसा हुच so, a square minus 3b square plus 8ab xy eta are a actor line. So, a thin tail line mille actor equilateral triangle form code. So, eta the Hano Juno Tomar Jetta Koda Uchi. The Puthomet test code is a duto line and mode angle hoche 60 degree. So, Tarjono J formula tamra jani that is 10 phi is equals to. 2 root over h square minus a b divided by a plus b. So, you can see h are so good of hello to me jano. Oh, we'll see what's it okay. They have to have a j value to a mark 60 degree as to money. Even the root 3 is on the summer. Next key next to chj. Next to chj. It again to me solve put the bottle solve money. It will come up with the body. So, a square minus 3 b square x square plus 8abxy b square minus 3a square y square is equals to 0. So, let's see what we have to do. a square x square and we have to do 2ab and we have to do this plus b square y square. So, this is the whole square. Okay, minus 3 common. So, b square x square and we have to do this plus b square x square plus a square y square और एक है ना थाक बे plus six a b x y और दो तो already चोले गए थे और तारे एक है ना minus two minus three common है जो बोले एक है ना minus two a b x y देखो मिल चुके ना minus हाँ मिलेगा लो ताले ये तो होएगा लो हमारे a x plus b y ये whole square minus अच्छा equals to zero minus root अच्छा minus three into bx plus a wire whole square is equals to अच्छा इकन माइनस कोस में ठीक है जी ताले a square minus b square फॉर्मूला चलेगा लो सो a plus b into a minus b सो ए टा आर ए टा ताले इकन ax plus by plus root three bx minus root three a y is into आह एबार इकन माइनस दे लिखता है सो ax x plus b y minus root 3 b x plus root 3 a y is equals to 0. So, we have to write the equation explicitly. So, we have to write a plus root 3 b x plus b minus root 3 a y is equals to 0. So, we have to write the equation in the same way. So, we have to write a plus माइनस रूट थ्री बी एक्स बी प्लस रूट थ्री ए वाई ताले इटा ताले इटर स्लोप हम ही पाची इटर स्लोप पाची इटर स्लोप हो हम ही पाची सो इजीली हम ही एंगल गुला बिर कोडे देखने दे बारी जे सिक्सटी डिग्री कोडे होते चाहिए ना सो एक टा ऑलरेडी हम उड़ा कैलकुलेशन कोडे देखने ची बा बा ये दुटो तुम ही सिक्सटी � so, let's test this test, which is 60 degrees. Hmm. 
তারপরে আমাদেরকে যেটা হবে এরিয়াটা বের করতে হবে সো এই এরিয়া বের করার সময় একটু ট্রিক ইউজ করতে হবে সো এরিয়া আমরা যদি কিছু না জানি হঠাৎ করে আমরা এই পয়েন্টগুলো বের করতে গেলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে কী অ্যাপ্লাই করব যে যেহেতু এটা ইকুইলেট্রাল ট্রাঙ্গেল হ্যাঁ আর এই এই এটা দেওয়া আছে ইকুয়েশনটা দ্যাট ইস এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজিকস টু জিরো তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা করতে পারি এখান থেকে এর লম্ব দূরত্ব বের করতে পারবো ঠিক আছে মানে ডিস ওটা হয়ে যাবে হাইট অব দ্য ইকুলেট্রাল ট্রাঙ্গেল তাহলে ইকুলেট্রাল ট্রাঙ্গেলের যদি হাইট জানা থাকে সেখান থেকে আমি এরিয়া ইজিলি বের করতে পারবো তো সেটা কি করে করতে পারবো সো আমরা জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এটা হয় এরিয়া অফ দ্য ট্রাঙ্গেল এটাকে আমরা লিখতে পারি হাফ ইন্টু এ ইন্টু হাইট ঠিক আছে তো এখান থেকে তুমি ইজিলি হাইটের ভ্যালু বের করতে পারো বা হাফ ইন্টু বেশ ইন্টু হাইট করে তো এখানে আমরা এটাকে যদি সিম্প্লিফাই করি কত হচ্ছে দেখো সো সো টু আর ফোর কেটে যাবে সো রুট থ্রি এ বাই টু ইজিকস টু এইচ ওকে সো এবার এখান থেকে আমি এর ভ্যালু কত পাচ্ছি ইন টার্মস অফ এইচ তাহলে টু এইচ বাই রুট থ্রি ওকে তাহলে এইবার এই ফর্মুলাতে যদি আমি বসিয়ে দিই তাহলে ডেল্টা ইজিকস টু এবার আমি বা দিকে লিখছি তাহলে ডেল্টা ইকোয়াস টু রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে ফোর এইচ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তার মানে ফোর ফোর কেটে গেল আমরা পাচ্ছি এইচ এ স্কোয়ার বাই রুট থ্রি ঠিক তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এটা ক্যালকুলেট করব এরিয়াটা ঠিক আছে তো এখানে আমার এইচ এর ভ্যালু কত হচ্ছে দেখো দিস ইজ দ্য পি হ্যাঁ পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স দ্যাট ইজ অরিজিন থেকে তাহলে আমি এখানে জিরো জিরো যদি পুট করি আই উইল গেট সি তাহলে ওপরে পাবো সি ডিভাইডেড বাই সি বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটা আমার এইচ এর ভ্যালু হয়ে গেল অতএব ডেল্টা সমান এইচ স্কোয়ার বাই রুট থ্রি তাহলে এখানে আমার সি স্কোয়ার বাই রুট থ্রি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখো খুব সহজেই আমরা এরিয়াটা ক্যালকুলেট করতে পারলাম ঠিক আছে কিন্তু অ্যাঙ্গেলগুলো যে সিক্সটি ডিগ্রি হবে এটা তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেট করে নেবে ঠিক আছে খুব ডিফিকাল্ট হবে না চলো এবার আমরা কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং এখানে যে টেকনিকটা শেখানো হবে সেটাও খুব মানে কমন টেকনিক যেটা দিয়ে অন্য অঙ্কগুলো করা যাবে তো এখানে কি বলেছে ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন টু দ্য পেয়ার অফ স্টেট লাইনস জয়নিং দ্য অরিজিন টু দ্য ইন্টারসেকশনস অফ দ্য স্টেট লাইন এইটা অ্যান্ড দ্য কার্ভ এটা মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে এই যে একটা কার্ভ মানে দ্যাট ইজ দ্য সার্কেল তাই তো এই সার্কেলকে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে তুমি যদি কাট করো দুটো পয়েন্ট পাবে এই এই দুটো পয়েন্টকে তুমি যদি অরিজিনের সঙ্গে যোগ করো তাহলে যে দুটো পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পাচ্ছ সেই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কি হবে ঠিক আছে তো এটার যেটা টেকনিক হচ্ছে টেকনিকটার নাম হচ্ছে হোমো হোমোজিনিয়াস সো মেক হোমোজিনিয়াস মানে এই ইকুয়েশনটাকে আমাকে হোমোজিনিয়াস বানাতে হবে তার জন্য কি করতে হবে তার জন্য এইখানে আমাকে এক্সট্রা ওয়ান দিয়ে গুণ করতে হবে তো এখানে ওয়ান বলতে এখানে আমার ওয়াই মাইনাস এম এক্স ইজিকস টু সি তার মানে সি দিয়ে ডিভাইড করলে ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা সি দিয়ে ডিভাইড করে দেবো তো এখানে আমরা ওয়াই মাইনাস এম এক্স বাই সি তার হোল স্কোয়ার করে দেবো ঠিক আছে এইটা হয়ে যাবে আমাদের গিভেন ইকুয়েশন তাহলে এই এই যে ইকুয়েশনটা হলো সেটা একটা পেয়ার অফ স্টেট লাইন ডেফিনেটলি কারণ হোমোজিনিয়াস এটা আমার এই দুটো পয়েন্টকে স্যাটিসফাই করবে কারণ এই দুটো পয়েন্ট সার্কেলের উপরে আছে তার মানে এই সার্কেলের উপরে এই ভ্যালুটা কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আর এইটাও হয়ে যাচ্ছে 
সার্কেল উপর এটা হয়ে যাচ্ছে এ স্কোয়ার আর এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সো দু দিকটা সেম স্যাটিসফাই করে যাচ্ছে সো এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে পাস করে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই এই টেকনিক দিয়ে আমরা পেয়ার অফ স্টেট লাইন পেয়ে গেলাম আচ্ছা এবার কি বলছে যে প্রুভ দ্যাট দে আর অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস তার এই পেয়ার অফটা রাইট অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে তো রাইট অ্যাঙ্গেলের আমরা জানি এ প্লাস বি জিরো হয় সো এইটাকে আমাকে সাজিয়ে নিতে হবে তাহলে আমি সি স্কোয়ার দিয়ে যদি গুণ করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকলস টু এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এম এক্স ওয়াই প্লাস এম স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইজিকলস টু আর কিছু নেই তাহলে আমাকে আলটিমেটলি এক্সের কোপিসেন্ট আর এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার কোপিসেন্টের যোগ ফলটা জিরো হবে তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি সবগুলোকে যদি আমি এই দিকে নিয়ে চলেছি ডান দিকে তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস সি টু সি স্কোয়ার তাই না কারণ এদিকে দুটো আছে এটা পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারছি টু সি স্কোয়ার ইজিকলস টু এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার তাহলে হয়ে গেল এটা ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেয় নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে সো দ্যাট দ্য স্টেট লাইন্স জয়নিং দ্য অরিজিন টু দ্য আদার পয়েন্টস অফ দ্য ইন্টারসেকশন অফ দ্য কার্ভস হুজ ইকুয়েশন ইজ দিস অ্যান্ড দিস তাহলে এখানে দুটো কার্ভ ইন্টারসেক্ট করছে তো আমি জানি না এটা কিসের ইকুয়েশন সো ধরো এটা একটা কার্ভ আর একটা কার্ভ এরকম আছে সো তারা বেসিক্যালি দুটো পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে এই দুটোকে জয়েন করলে তুমি কি পাচ্ছ একটা স্টেট লাইন পাচ্ছ ঠিক আছে পেয়ার অফ স্টেট লাইন পাচ্ছ এই পেয়ার অফ স্টেট লাইনটা অরিজিন দিয়ে যাচ্ছে সো এরা দুটো পারপেন্ডিকুলার হবে মানে আগের সেম টেকনিক সো অ্যাজ আগের টেকনিকের মতনই হবে কিন্তু এখানে সমস্যা যেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে হোমোজিনিয়াস বানাতে পারছি না হোমোজিনিয়াস বানাতে পারছি না তার জন্য আমাকে কি করতে হবে তার জন্য আমাকে দেখো আমার হচ্ছে এই দুটো পয়েন্ট দিয়েই পাস করবে সো এই যে পয়েন্টটা এইটা পয়েন্টটা হচ্ছে দুটো স্টেট দুটো কার্ভকেই স্যাটিসফাই করবে সো আমরা কার্ভ দুটোকে ম্যানিপুলেট করে বা ওদের লিনিয়ার কম্বিনেশন করে আমরা হোমোজিনিয়াস বানানোর চেষ্টা করব তো আমাদের হোমোজিনিয়াস বানানোর জন্য একমাত্র প্রবলেম হচ্ছে এইখানে টু জি এক্সটা আর এখানে টু জি ড্যাস এক্স তো আমরা কি করব এইটাকে জি ড্যাস দিয়ে গুণ করব আর এটাকে জি দিয়ে গুণ করব বিয়োগ করে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে দ্য ইকুয়েশন টু দ্য পেয়ার অফ স্টেট লাইন্স ইস তাহলে এইটাকে আমি জি ড্যাস দিয়ে গুণ করে এইটাকে জি দিয়ে গুণ করে বিয়োগ করে দেবো ঠিক আছে সো জি দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে জি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জি ড্যাস ইন্টু এ ড্যাস এক্স স্কোয়ার টু এইচ ড্যাস এক্স ওয়াই প্লাস বি ড্যাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকলস টু জিরো এইটাই হয়ে যাবে আমাদের পেয়ার অফ স্টেট লাইনের ইকুয়েশন তাহলে এখন এর এরা রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকবে সো দে আর অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেল দে আর অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেল তার জন্য আমাকে কি করতে হবে এখানে কিচ্ছু করা দরকার নেই জাস্ট এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারের কোপিসেন্টগুলোকে অ্যাড করে দাও সিম্পল তাহলে এখানে আমার আসছে জি এ এখানে আসছে জি বি হ্যাঁ এখানে আসছে জি ড্যাস কমন নিলে এ প্লাস বি ইজিকলস টু জিরো এইটাই তো আছে জি অফ এ প্লাস বি আচ্ছা এখানে জি ড্যাস দিয়ে গুণ করতে হবে এইটাকে জি দিয়ে গুণ করতে হবে এইটা ভুল করেছিলাম সো এটা জি ড্যাস এখানে জি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের সলিউশন আশা করি বোঝা গেছে সো কোনো যদি ডাউট থেকে থাকে এর পরেও আমাকে কমেন্ট করে জানাবে হুম এই ভিডিওটা আমি ইউটিউবে দিচ্ছি সো তোমরা অবশ্যই এটা কমেন্ট করে জানাও আর যদি কোনো কোশ্চেন তোমাদের থাকে তাহলে গ্রুপে আমাকে পার্সোনালি কোশ্চেনটা করবে হ্যাঁ কারণ গ্রুপে এত কমেন্ট আসছে যে দেখা যায় না ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না হ্যাঁ 
তো চলো স্টে কানেক্টেড আর এখন যেহেতু আমি রাতের বেলা ভিডিওটা করলাম সবাইকে গুড নাইট আর যারা দিনে দেখছো সবাইকে গুড মর্নিং যার যেটা দরকার হয় সে নিয়ে নাও